ஹாய் கைஸ் எல்லோருக்கும் என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பே பாஸ்கரன் தான் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பாஸ்கரன் ஸ்டா பற்றி மாமல்லபுரம்ட்டு சொல்லணும் தான் தேவையில்லை நான் தான் சொன்னேன் இருங்க ஏற்கனவே நேற்று பென்சிலில் போட்டிருந்தேன் அது எப்படின்றத பென்சிலில் போட்டு போட்டு பா இது பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ பேனாவில் தனித்தனியாக ஏன் பிரித்து போட காரணம் அப்படின்னாக்கா அது ரெண்டையும் ஒன்றை க ஒன்றை கம்பேர் பண்ணி நான் போட்டேன் உங்களால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கவே மாட்டீங்க அவ்வளோ ஒரு லாங்காக போகும் வீடியோ அதுக்காக தான் இதை ரெண்டாக பிரித்து பார்ட்டு பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு பிரித்து போட்டிருக்காரு சரியா இது இப்போ முக்கியமாக அதை விட இது முக்கியமாக இப்போ தேவைப்படும் உங்களுக்கு இப்போ இது ஃபினிஷிங் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அது அதாவது சொல்ல போனாக்கா அது ரஃப்பு இது ஃபினிஷிங் அது தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஃபஸ்ட் பார்ட் இஸ் அ ரஃப் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ ஃபினிஷிங் லெவல் அதான் வந்து உங்களுக்கு இதில் உள்ள பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட்டு ஓகே அண்ட் தென் இதில் இன்னொன்று சொல்ல போனாக்கா முக்கியமாக இது எப்படி இந்த கோடுகள் வளைவுகள்னு விடுபட்ட கோடுகள் அந்த ரஃப் ஸ்கெட்சில் வந்து ரஃப் ரஃப் ஸ்கெட்ச் ட்ராயிங்கில் வந்து நிறைய கோடுகள்லாம் விடுபட்டிருப்பேன் சும்மா அவுட்லைன் மட்டும் அந்த அந் அந்த கருக்கோட அவுட்லைன் மட்டும் அதில் எடுத்திருப்பேன் மீதி எல்லாம் இங்கில் காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டு விட்டுருப்பேன் இப்போ இங்கில் காமிச்சிட்டு காமிப்போம் பாருங்கள் இப்போ நாசி தலை அந்த நாசி தலையில் அப்படியே அந்த சுடார் கருக்கு அந்த கண் கருக்கு கண் இதெல்லாம் க்ளீனாக திறந்து எப்படி என்ன மா என்ன மாதிரி வரணும் எப்படி வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாம் தனி 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 தனியாக காமிச்சு எல்லாம் அந்த பல் அந்த அதுலேயும் காமிச்சிருவோம் இதையும் காமிச்சிருப்பேன் பட் அதில் எதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் இதில் மிஸ்டேக்கு குறைச்சிருப்பேன் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி அது எதுக்காக சொல்ல வரனாக்கா அந்த டைமிங் ஸ்டென்ஸ் பார்த்த மாட்டேங்குது இது வந்து நம்மளோடது நம்மளோட இது வந்து இது வரைகலை அந்த வரைகலை வந்து பொறுமையாக அழகாக எடுத்து சொல்லணும் அதை ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பக்குவமாக நான் போட்டாகணும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி அதனால தான் வேறு எதுவும் இல்லை வெயில் வெயில் அங்கே கொளுத்து தாளலை அந்த மாதிரி ஒரு இதுவாக இருக்குது சுச்சுவேஷன் அதனால தான் இருந்தும் அப்படியே போட்டுக்கிட்டுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த நாசத்தில் முகம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம நாசில் முடியட்டும் அதில் ரெண்டு மகரமும் மாறத்தை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதில் இந்த வாயில் இருந்து செயின் தூங்குற மாதிரி அப்படியே போட்டு கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணியிருப்பேன் சரியா இதுக்கு பிரத்யேகமாக வரணுன்னு உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏற்கனவே நேற்றே வரணும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபினிஷிங் பண்ண முடிக்கிறேன் முடித்த பிறகு பாருங்கள் பார்த்துட்டு அவங்கவுங்க சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணவங்க பண்ணுங்கள் யார் யாருக்கும் முடிஞ்ச முடி முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாேருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க எல்லாேருக்கும் இது பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஃபோன் ஒன்று ஒன்று வந்துச்சு அட்டன் பண்ணிட்டோம் வேறு எதுவும் இல்லை கோச் கதைங்க வேறு எதுவும் இல்லை பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இது இது மாதிரி வரையத்துக்கு எப்படி என்ன ஏதுன்றத ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்படியே இது பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரிலாம் போடலாம் அப்படின்ட்டு இங்க் இங்க்லே போட்டு வரேன் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஏ டு இசட் இங்க்லே இங்க் இங்க் பண்ணலே அப்படியே போட்டு வந்திருப்பேன் புரியுதுங்களா அதனால தான் நீங்கள் ஒரு இப்போ இதை முடிச்சுட்டு இங்கு தொடும்போது அந்த கான்ஃபிடென்ட் எல்லாம் க்ளியராக பண்ணு அந்த க்ளியராக இருக்கணும் அந்த இங்கில் போடும்போது பிசுறு கிசுறு எதுவும் தட்டிடக்கூடாது கரெக்டாக அப்படியே பாயிண்ட்டாக போடணும் சரிங்களா எனக்கு இது போட்டு இங்கு போடும்போது தான் கொஞ்சம் இருட்டிடுச்சு வேறு அப்போ லைட் போட்டு அந்த லைட்டில் வரைஞ்சிட்ருக்கேன் வரைஞ்சி எடுத்து தான் உங்களுக்கு இதை பண்ணணுன்ட்டு பார்க்குறேன் சரி இதுவும் அதுவும் பார்க்கும்போது வீடியோ சொல்ல எக்கச்சக்கமாக போகுது சரி என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு தான் ரெண்டாக பாட்டு ரெண்டாக போட்டிருக்கேன் புரியுதா இது சின்ன சின்னதாக கூட போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாட்டு அப்படியே ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் போடலாம் செகண்டு பென்சில் ஸ்கெட்ச் போடலாம் தேர்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்னு போடலாம் ஃபோர்த்து ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜின்னு நாலு பாட்டை கூட போடலாம் வேண்டாம் அது முறை இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பென்சிலில் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இங்க் பண்ணி காட்டுறாங்க அதை இதுலேயும் என்ன எக்ஸ்ட்ரா சைட்லாம் காமிச்சிருப்போம் பாருங்கள் யானை சிங்கம் யானை சிங்காம அப்படியே அண்ணம் அண்ணமும் அண்ணமும் இல்லாமல் மயில் இல்லாமல் அப்படியே தொகை தொங்குற மாதிரி எல்லாம் மூணும் தொங்குற மாதிரி அப்படியே போட்டிருப்பேன் கந்தர்வர் கந்தர்வர் எங்கே காட்டலாம் அப்படின்ட்டு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சும்மா ரஃப்பாக அவுட்லைனில் பென்சில் மட்டும் காமிச்சிருப்பேன் பென்சில் அவுட்லைனு அது போட்டு ஏற்கனவே அந்த ஓரத்தில் கூட தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் ரஃப்பாக போட்டு அழிச்சிட்டேன் வேறு அதே போடுவேன் அது வேண்டான்னு எடுத்துட்டேன் 
போட்டு பார்த்தேன் போட்டு பார்த்துட்டு வேணான்னு எடுத்தேன் சரி இப்படியும் போடலாம் இடம் ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நீடா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல கிடைக்கிது உங்களுக்கு இடம் இந்த மாதிரி எனக்கு இது மாதிரி ஏதாவது என்னை டிசைன்ஸ் ஏதாவது போடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கருக்குகளை காமிச்சிட்டு யானை யானை மேலே ஏறி நிற்கிற மாதிரியும் இந்த பக்கத்தில் அந்த யானையை போய் சிங்கம் சிங்கம் போய் தாவர மாதிரியும் அதுக்கு கீழே சிங்கத்தை சிங்கத்தை போய் அன்னப்பக்ஷி பிடிக்கிற மாதிரியும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு போகலாம் கொண்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னும் போது இந்த கான்செப்ட் வந்து எதுக்காக கொண்டு போனோன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க எல்லாத்த விட ப பலம் வாய்ந்தது எதுன்னு கேட்டாக்க கண்ட ரெண்ட வேறுண்ட வச்சு தான் வந்து எல்லாத்த விட அதிகமான பலம் வாய்ந்தது எட்டு யானையும் எட்டு சிங்கத்தையும் தூக்கம் வல்லமை கொண்டது தான் அந்த கண்ட கண்ட ரெண்டுனாக்க ரெண்டு தலையில் இருக்க பக்ஷி புரி புரியுதுங்களா இல்லையா இது வந்து நம்ம புராணங்களில் சிவபுராணங்களில் நிறைய நம்ம இதை பார்க்கலாம் இது எதுக்காக வர்றதுன்னா இது கர்நாடகா சிம்பிளாக கூட இது வச்சுருக்காங்க பட்டு எதுக்காகனாக்க ஓர் உடம்பு இரு ரெண்டு தலையில் அப்படி ரெண்டு பக்கம் திரும்பியிருக்கும் அப்படியே ஒரு ரெக்கைகள் ரெக்கைகள் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கழுகு இது வந்து சரபேஸ்வரர் அதாவது சரபேஸ்வரன்றது வந்து விஷ்ணு பகவான் வந்து பத்து அவதாரம் எடுப்பார்ல அப்போ அந்த பத்து அவதாரம் எடுக்கும்போது அப்போ மச்சம் கூர்மம் வராகம் அப்படின்னும் போது நரசிம்மம் அப்படின்ற ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார் வாமனம் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் வாமனம் வருது அது பத்து அவதாரம் வந்து முறையாக சொல்ல போனாக்க மச்சம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம் ராம வளராம் ராம பலராம பரசுராம அப் கிருஷ்ண கல்கி அப்படின்ட்டு வரும் இதுதான் முறையாக வர்றது அப்போ அதில் வந்து நாலாவது அவதாரமும் எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் மச்சம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம் நாலாவது அவதாரம் எடுக்கிறாரு அப்போ நாலாவது அவதாரம் அவதாரம் எடுக்கும்போது இரண்யகஷி கஷிப்பு அந்த இரண்ய கஷிப்பு வந்து கேட்ட வரம் வந்து வித்தியாசமான வரம் ஒவ்வொரு அசுரர்களும் தான் சாவக்கூடாதுன்றது தான் என் எண்ணத்தோடு தான் கேட்குறாங்க அப்போ யாராக இருந்தாலும் ஒரு பிறப்புன்னு இருந்தால் இறப்புன்றிருக்கு அந்த வரத்தை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு அசுரர்களும் இது வரைக்கும் கொடுத்தது இல்லை அப்படின்னும் போது அவனுக்கு அப்போ அவன் கேட்குறான் வித்தியாசமான வரம் அதுலேயும் பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்த்து தான் கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் எது ஒன்று கொடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு பின் விளைவுகள் அவன் சந்திக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அழிவு அழிவு ஒன்று ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க சரியா அவன் கேட்ட வரம் வந்து எனக்கு மனுஷனாலையும் சாவு வரக்கூடாது மிருகத்தாலையும் சாவு வரக்கூடாது அதனாலையும் சாவு வரக்கூடாது பூமிக்கு மேலேயும் சாவு வரக்கூடாது கீழேயும் சாவு சாவு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டுருப்போம்ல பயங்கரமாக என்னென்ன மாதிரி நிறையா கேட்டுருப்போம்ல அப்படின்னும் போது என்னடா பண்ணுறது இந்த மாதிரி வித்தியாசமான வித்தியாசமான வர வரத்தை வேறு பிரம்மா வேறு கொடுத்து விட்டாரே அப்படின்ட்டு இவனோட அட்டுகளையும் தாங்க முடியலையே அப்படின்ட்டு அவன் வந்து தீராத சிவபக்தன் அவனுக்கு ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாயம் தான் சொல்லணும் அவனுக்கு அழகு போல் பிரகலாதன்ட்டு ஒரு பிள்ளை பிறகுறப்பில் அப்போ பிரகலாதம் வந்து என்ன பண்ணுறப்பில் ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணாய மக அப்படின்ட்டு இதே மாதிரி சொல்லிட்டுருப்பில் பிரகலாதன் அப்போ என்ன நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இப்படி சிவனை கும்பிட்டாயும் வேணாடானே இப்படி இப்படி கும்பிட்றானே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நாராயணே வேணாம் அப்போ நாராயணே வேணான்ற வெறு வெறுக்கிறான் வெறுக்கும்போது தான் அந்த ஒரு கோபம் உச்சத்துக்கு போகவே தான் பெத்த புல்லன்னு கூட பார்க்காம கண்ணை மூடி கண்ணை மூடி அவன் கண்ணை மூடிடுது ஆணவத்தின் ஒரு அந்த அவன் கொண்ட ஒரு இது அதெல்லாம் கண்ணை அவனுக்கு பாசன்றத பட் பாசம்ன்றத அறவையாக எடுத்துருது எடுத்துகிட்டு பெத்த பிள்ளைன்னு கூட பார்க்காம கொல்ல துணிகிறான் கொல்ல துணியும் போது தான் அவனுக்கு என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறப்பல அதெல்லாம் பண்ணி பார்க்குறப்பல கொல்ல கொல்ல முடியல பக்த பிரகலாதன்றது தான் அந்த கொல்ல முடியாமல் இருக்கவே தான் வந்து சரி என்ன தான் பண்ணுறது பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யானை தலையில் இருக்க சொல்கிறான் பூ யானைத்தலை போய் மெதிக்காமல் பூவை போட்டு வரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வரும் அதுதான் அப்போ தான் வந்து நரசிம்மர் அவதாரம் எடுக்கிறாரு அப்போ எடுக்கும்போது எங்கே இருக்காப்பில் எங்கே இருக்காப்பில் கேட்கும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் தோணியில் இருக்கார் தூர்மலில் இருக்காருனா இந்த இடத்துல இருக்காப்பில் தூ அப்படின்ட்டு ஆமாம் இருக்காருனா உட உடைக்கிறாப்பில் தூணை உடைக்கும் போது தூணை பிளந்துக்கிட்டு வரார் தூணை பிளந்துக்கிட்டு வந்து தான் இரணிய கஷ்யப்பு அதாவது தூண்லேருந்து வந்து அவர் தொட மேலே போட்டு தரையிலையும் இல்லாமல் பூ பூமிக்கு ஆகாசத்துலையும் இல்லாமல் நடுவில் நடுத்தரமான இடத்துல தொடையில் போட்டு தன்னோட புஜத்தாலேயே வயிற்றுல 
நான் தன்னோட நக நகத்தால் எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் கொள்ள கொள்ளக்கூடாதுன்ட்டு போவில்ல அப்போ நகத்தாலேயே கீறி எடுத்துகிட்டு போவில்ல கீறி எடுத்து கூடல உருவியை மாலையை அப்படியே எடுத்து ரெண்டு கையும் மாலையாக உருவி எடுத்து போவில்ல உருவி எடுத்த பிறகு தான் அவனை சாவடி போவில் அந்த வரத்துக்கு தகுந்த இது பலாபலன் முடிஞ்சது அவனோட ரத்தம் கொஞ்சம் அற்ற அறக்கணும் இல்லையா அவனோட ரத்தம் பட்டவொன்னே இவருக்கு அந்த அசுர குணத்தில் இவருக்கு அடங்காத சினம் அடங்காமல் ஏறிடு ஏறின பிறகு தான் இவரும் தாட்டு போட்டு தாட்டு போட்டு தாடு போட்டு ஆடுறாரு ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் சிவபெருமான் எடுத்து இவரை அந்த அவதாரத்தை இதை முடிக்கணுன்ற ஒரு கான்செப்டு அப்போ அந்த அவதாரம் தான் சிவன் சிவன் வந்து சரபேஸ்வர அவதாரம் சரபேஸ்வர ரூபத்தில் எடுக்கிறார் அதுக்கு நிறைய பேர் துர்கைகள் துர்கை காளி அவங்க எல்லாருமே அவங்களாம் சேர்ந்து ரக்கை அவங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க எல்லாம் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பங்களிப்பு அளிக்கிறாங்க பங்களிப்பு அவங்கவுங்க பங்களிப்பு அளிக்கிறாங்க அப்போ எட்டு கால் கால்கள் கொண்ட எண்கால் எண்கால் கொண்ட எட்டு கால்கள் கொண்ட கொண்டதாகவும் இரு ரெண்டு அதாவது எட்டு கால்களும் இறகுகளும் சரபேஸ்வரரும் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு கைகள் இருக்கிறதும் இருக்குது எட்டு கைகள் இருக்கிறது நாலு கையிலையும் இருக்குது அந்த சரபேஸ்வரர் அவதாரம் எடுக்கிறார் சிவபெருமான் எடுத்து தான் விஷ்ணு ப விஷ்ணு பகவானை தன்னோடய காலுக்கு அடியில் போட்டு அவரோட ஆணவத்தை அடக்கிறார் அப்போ தான் விஷ்ணு பகவான் சரணாகதி அடைகிறார் சரி அப்படின்ட்டு அந்த அவதாரம் சின்ன பேப்பர் அடையுது அது ஒரு கான்செப்ட் ஆகும் அந்த அவரை அடக்கிறதுக்கு முடியாமல் தான் பிரத்யங்கரா தேவின்னு இருப்பாப்பில் பிரத்யங்கரா தேவிக்காக இன்னொன்று இன்னொரு இன்னொரு பக்ஷி வரும் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு தொடர தொடர்ச்சியாக வர்றது அதுக்கு தான் கண்டர கண்டர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பட்சின்ட்டு வரும் அப்போ அப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ஒன்றை கொல் ஒன்று அழிக்கணும்னா ஒன்று ஒன்று அழித்து இன்னொன்று தோணணும் தோன்றணுன்னா தோ அவனை ஒன்று அழிந்தால் தான் இன்னொன்று தோணுதான் தோன்றுதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு அவதாரம் முடியுது அதுக்கு இவர் சரபேஸ்வர அவதாரம் எடுக்கிறாரு சரபேஸ்வரர் அடக்கிறதுக்கு பிரத்யங்கரா தேவி பிரத்யங்கரா தேவியோட சினத்தை அடக்கிறதுக்கு அண்டர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்ஷியோட அவதாரம் வருது அப்படின்ட்டு ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா இப்படியே வருது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு புராண கதைகள் நம்மளுக்கு எடுத்து ஈசை எல்லாமே சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்து என்ன எதுன்னு இது பண்ணணும் சரியா இதுதான் அந்த கான்செப்ட் கதை எதுக்காக அதுக்கு இருக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் நான் பேசலை பட் அந்த கான்செப்ட் வந்து அந்த நாசித்தில் எல்லாம் இதெல்லாம் வருது இல்லை அந்த இதுக்காக சொன்ன சொல்ல வந்தது அந்த மாதிரி எதுவும் சம்மந்தம் இல்லாமல் போடாதீங்க இதில் வந்து இப்போ இந்த கண்டரன் கண்ட ரெண்டு பேர் ரெண்டு பஷின்னு கீழே இந்த ஒரு மயில் போட்டிருக்கோம்ல மேலே யானை போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த சிங்கம் போட்டிருக்கேன் கே மயில் போய் சிங்கத்தை போய் மயிலோ ஒரு ஒரு அண்ணன் பட்சி மாதிரியே போட்டிருப்பேன் அது போய் சிங்கத்தை போய் பிடிக்கிற மாதிரி போட்டிருக்குன்ட்டு அந்த அந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு தான் இதை எடுத்து சொன்னேன் இது சிரபேஸ்வர மூர்த்தியை பற்றி அந்த நரம் என்ற சிம்மம் நரம்னால் மனிதன் மனிதன் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான்ன்ற மாதிரி மனுஷனும் மிருகமும் சேர்ந்து கலந்து செய்த கலவை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டுக்கு வரார் நரசிம்மாவதாரம் எடுக்கிறார் சரியா வேறு எதுவும் இல்லை அந்த கதைக்காக தான் சொல்ல வந்தேன் அந்த மை அந்த அண்ணன் பட்சி போய் சிங்கத்தை அடக்கம் அப்போ அதுக்கு உண்மையிலே சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே ப பவர் இருக்குது சரியா அப்போ பறவைகளுக்குன்னு அதிக காலத்தில் உண்மையிலே தனி மகத்துவம் பவர்னு இரு இருந்திருக்கு இப்போ ஜடாயு ஜடாயுன்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா ஆக்சுவலாக ஜடாயு எடுத்துக்கிறேன் அது அடுத்த இதில் அடுத்த கான்செப்டில் நான் உங்களுக்கு ஜடாயு பற்றி என்ன ஏதுன்ட்டு போடுறேன் ஜடாயுக்கு வந்து சம்பாதி ஜடாயுன்ட்டு அண்ணன் அண்ணன் நம்பிங்க இதில் வந்து ஜடாயு வந்து ரெண்டு பேரும் அது யார் உயரமாக பறக்கிறாங்க அதிகமாக பறக்கிறாங்க அப்படி அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒரு போட்டா போட்டி வரும் அப்போ அந்த ஜ சம்பாயுட ஜடாயு அதிக உயரத்தில் பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் பறக்க ஆரம்பித்தோன்னே இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஆஹா என்னடா இது தம்பி இப்படி பறக்கிறப்பலே மேலே போனோம் சூரியனோட ஒளிப்பட்டு கறிக்கிட்டு வைப்பே அப்படின்ட்டு சம்பாயு என்ன பண்ண ஜடாயுக்கு மேலே பறந்து தன்னோட நிழலை வந்து தம்பி தம்பி மேலே விழுகிற மாதிரி பண்ணிடும் அப்போ பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்போ அந்த டைமில் ஜடாயுக்கு நல நிழல் நிழல் பட்டு அந்த ஜடாயுன்ற பறவை தப்பி தப்பிச்சிருது சம்பாயுன்றது இறந்தது அங்கே என்னென்ன வெயில் வெயிலோட இது பட்டு தீ நெருப்பு பட்டு நெருப்பில் கறிகிடுது 
ரெக்கையெல்லாம் கருகி ஒரு இதுவாகிடுது இப்போ இது மட்டும் உயிரோட வாழுது அதுதான் இது ராமாயணத்தில் வர ஸ்டோரியாக இருக்கும் இப்போ இப்போ ஜடாயுன்றது வந்து தசரன் அதாவது தசரதனுக்கு ஒரு சகோதரன் மாதிரி அப்போ ராமனுக்கு பெரியப்பா பெரியப்பான்ட்டு என்னடா இது பறவையை உணர்ந்து இதில் உணர்ந்து இதில் சேர்க்குறாப்பில் இல்லை அதான் அந்த உறவுகள்ன்ற முறையில் வருது ரகுகுல வம்சத்தில் சரியா அதுக்காக தான் அப்படி இருக்கும்போது தான் சீதை ராவணன் கடத்திட்டு போகும்போது அந்த ராவணனே எதுக்கிற அளவு அளவுக்கு ஜடாயுக்கு அவ்வளோ ஒரு வலிமையாக கொடுத்துருக்காப்பில் பாருங்கள் பத்து தலையை கொண்ட ராவணன் ஒத்த தலை கழுகு தான் உண்மையை சொல்லி உன்னோட உயிர் எங்கேன்னு கேட்கும்போது ராவணன் போய் சொல்லி எனது இடது வளர்ச்சி இருக்குன்றாப்பில் இது இது வலது என்னோடய ஜடாயு வந்து சொல்லுது என்னோடய வள வலது ஜடாயு என்னோடய உயிர் வந்து வலது ரெக்கையில் இருக்குன்னு அப்போ கரெக்டாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வலது ரெக்கையை கரெக்டாக வெட்டிடுறாப்பில் இது இடது தொடரை போய் கொத்தி பார்க்குது அந்த கொத்துற டைமில் பார்த்து இது பண்ணிடுது இப்போ பாருங்கள் அசுரர்கள் அரக்கர்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு பொய் என்ன ஒரு தந்திரம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இதுதான் அரக்க புத்தி அசுர புத்தின்றது இந்த புத்தியை போகாதில்ல அது மாதிரி அது ராவணனை குறை சொல்ல ராவணன் என்ன ராவணன் எல்லாம் எல்லோரும் நல்ல நல்லவன்தான் சொல்கிறாங்க பட் அந்த பொய்ன்றது வரக்கூடாதுல்ல பொய் சொல்லக்கூடாதுல்ல என்ன தான் ஈச பக்தனாக இருந்தாலும் என்ன சாமகானம் மீட்டினாலும் அந்த இடத்துல பொய் பொய் உரைச்சி தான் உயிரை காப்பாற்றிக்கிட்டு இன்னொரு உயிரை இம்சை இன் இம்சை கொடுக்குறாப்பில் இல்லை அது தவறு இல்லை அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் நம்மளும் அதே மாதிரி அப்போ அந்த இடத்துல ஜடாயு வெட்டு வந்து கீழே விழுந்துருக்கு ராமர் வந்து ராமர் அந்த வழியாக தேடிட்டு வரும்போது தான் ஜடாயுவை பார்க்குறாப்புல அப்போ தான் சொல்கிறாப்புல இந்த மாதிரி அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம் சொன்னோன்னா சீதை இந்த மாதிரி புஷ்பக விமானத்தில் இந்த மாதிரி ரா ராவணன் கொண்டு போனாப்பில் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக புஷ்பகன புஷ்பக விமானத்தில் கொண்டு போகலை அது உண்மையிலே சொல்ல போனாக்க பூமியோடு தூக்கிட்டு போயிருப்பாப்பில் அதாவது பூமியோடனா பூமி இல்லை பூமி தரையோட அந்த நின்ன இடத்துல இடத்தோட தூக்கிட்டு போயிருப்பாப்பில் அதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஏன்னா சீதை தான் தொட முடியாத தொடவ முடியாது தொட்டால் பற்றிக்கிட்டு எரியுவாப்பில் அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இதை கதைகள்லாம் மாறி புஷ்ப விமானத்தில் கொண்டு போகிற மாதிரி காமிப்பாப்பில் அதெல்லாம் வந்து சில ஆட்டுங்கள் ஆட்டெல்லாம் போடுவோம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க பண்ணாமல் இருக்கும்போது அப்படியே பூமியோடு தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி அப்படி போடணும் இல்லை பூமியோடு தூக்கி பேர்த்து வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அந்த இடத்துல தரையை காமிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணணும் அது தான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ காப்பாற்றிக்க முடியாமல் யாரும் ராமர் வந்தோன்னு சொல்லிவிட்டு ஜ ஜடாயை வந்து இந்த மாதிரி தான் தூக்கிட்டு போயிருக்காப்பில் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்காப்பில் இந்த இந்த இடத்த செய்ய நோக்கி தான் போயிருக்கு அப்படின்னு அப்போ ஒரு அடையாளத்தை சொல்லிவிட்டு இது பண்ணுது அப்போ இறுதி சடங்கு எல்லாத்தையும் பெரிய பண்ணுற முறையில் தகப்பன் த தகப் பண்ணுற முறையில் மகனாக மகனாக இருந்து ராமன் ரக்ஷணனும் முடிச்சுட்டு இறுதி ஜடாயுக்கு இறுதி சடங்கு முடிச்சு வச்சுட்டு அவங்க தேடிட்டு தேடிக்கிட்டே போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஆகுது அப்போ ஜடாயுக்கு ஒரு மகிமை இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி பக்ஷிகள்லே பலம் வாய்ந்தது அதாவது பக்ஷிகளுக்கு ராஜா வந்து காட்டுக்கு ராஜா சிங்கன்றாங்க அதே மாதிரி காட்டுக்கு காட்டு மிருகங்களுக்கு ராஜா சிங்கன்றாங்க பறவை இனத்துக்கு ராஜா கழுகு அப்படின்றாங்க அப்போ அந்த கழுகோட மகிமை என்னடனாக்க அந்த கழுகோட மகிமை வந்து அருணன்னு க கருடனும் பறந்துருப்பாங்க அது க ஒரு முனிவோட இது முனிவரோட இதுக்கு தான் இப்போ இப்போ கத்திரவி இந்த இந்த ரெண்டு பேர் வருவாங்க அந்த கத்திரவி இந்த நாகங்காலும் இன்னொரு இதுக்கு தான் வந்து இவங்க இருக்கும் இவங்க பிறப்பாப்பில் அப்போ முதல் மனைவியை ரெண்டாவது ம ரெண்டாவது தர்மா கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அவர் வந்து அடிமையாக அந்த பண் அந்த இரண்டாம் தாரம் வந்து அடிமையாக்கணும் அப்படின்ட்டு தனக்கு உரிமைகள்லாம் சகல உரிமைகள் வேணும்ட்டு கடலில் உருவான குதிரை அந்த தேஜஸ்ன்ற குதிரையை வந்து தன்னோட கு நாக கருநாகங்கள் எல்லாம் அணைச்சி போய் அது வாலில் பின்னிக்க பின்னிக்க சொல்லிவிட்டு கேட்குறாப்புல அக்கா கரிக்கிட்ட அந்த மாதிரி தேஜஸ்ன்ற குதிரை என்ன கலர்னு ஒன்று தேஜஸ்ன்ற குதிரை வெள்ளை கலர் தானே அப்படின்றாப்ல முழுசு முழுசாக வெள்ளை தானே அப்படின்றாப்ல இல்லை இல்லை வால் மட்டும் கருப்பு அப்படின்றாப்ல அப்படியா எனக்கு தெரியாது என்ன பந்தயன்றாப்பில் என்ன பந்தயம்னு கேட்டோன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் அடுத்ததெல்லாம் சொல்லலாம் பட் உங்களுக்கு இப்போயே சொல்கிறேன் 
மாதிரி என்ன பண்ணேனோன்னா நீ வாழ்க்கை பூரா எனக்கு அடிமையாக இருக்கணும்னு கேட்குறாப்புல சரி அப்படி ஆகட்டும் அப்படின்ட்டு அவன் முழு நம்பிக்கையோடு சொல்லிட்டாப்புல ஏன்னா டைஜஷன் வெளியே தான் இருக்கணும்னு இருக்கும்ட்டு அப்போ தூரத்துலேருந்து இந்த மாய பிம்பத்தை உருவாக்குறாப்புல தன்னோட அந்த குட்டிகள் எல்லாம் வாழ வால் மாதிரி உருவாக்கி பின்னிட்டு இருக்கா மாதிரியும் டைஜஸ்ட் குதிரையில் காமிக்கிறாப்புல ஐயோ நான் பார்த்தேன் நான் சொன்னது வெள் வெள்ளையாக தானே இருக்குன்னு நினச்சேன் சரி கருப்பாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அது உண்மையிலே எப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குன்னு நினச்சி சரி அப்படின்ட்டு அந்த எல்லேருந்து அடிமையாக இருக்காப்புல இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட கரடம் தான் கேட்குறாப்புல ஏமா இந்த மாதிரி இருக்கீங்க எதுக்காக சினிமா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி அப்படி அப்படின்னு கேட்க வரும் அப்போ தான் இந்த ரகசியத்தை யாரும் சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு வேறு சொல்லிட்டு போகல அப்போ தான் கரடால் ஒரு பலவந்தமாக கேட்கவே சொல்லுவாப்புல இதாப்பா இதாப்பா அப்படின்ட்டு அப்போ இந்திரன்ட்ட இருக்க ஒரு அமிர்த கலை அந்த அமிர்த கலையத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாக்க யாருக்கு கத்திரிக்கை வேணுமா அப்போ கத்திரிக்கை கேட்டிருப்பா அந்த அமிர்த கலையத்தை எடுத்துகிட்டு வரணும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவன் சாம வச்சிடும் முடிஞ்சு முடிஞ்சிடும் அப்படின்றாப்புல நீ கொடுத்த உன் அடிமை வெளியிலேருந்து விடு விடுதலை பண்ணுறேன்ட்டு அப்போ அவள் கேட்டிருக்கது அது அப்படின்னு கே சொல்கிறப்போ அவங்க அம்மா அப்படி சொல்லும்போது அப்போ இப்போ நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரமா இது எப்போ ஏற்பட்ட இதுவாக இருந்தாலும் அப்படின்னா போகும்போது ஏழு கடலில் இதெல்லாம் தாண்டி போகணும்ப்பா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குப்பா உனக்கு போகும்போது பசியெலாம் இருக்கணும்னு அப்போ நாலாமா ரெண்டு ரெண்டு யானை இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு வரப்பில் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த பறவை அதாவது கருடன் சரியா அருணன் வந்து குறையாக பிறந்ததால் அம்மா மேலே கோ கோச்சிக்கிட்டு தான் சூரிய பகவானுக்கு சாரதியாக போயிடுறாப்புல அருணன் தம் அண்ணன் அண்ணங்காரம் தம்பிகாரன் வந்து இந்த மாதிரி இந்திரன்ட்ட போரிட்டு அப்போ தான் அமிர்த கலையத்தோடு வராப்பில் பார்க்கும்போதே அக் அக்னி அதான் சொல்லுவாங்களே தக்க 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 தக்கன்னு அக்னி அக்னி உடலெல்லாம் அக்னி அக்னி மாதிரி இருக்கும் அந்த கழுகுக்கு அவ்வளோ ஒரு சக்தி வாய்ந்தது பலம் வாய்ந்தது பெரிய திருவிழா திருவிடின்ட்டு பேர் எடுத்ததாச்சு அப்போ எப்படி இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது தான் விஷ்ணு பகவான்கிட்ட பார்க்குறாப்புல விஷ்ணு பகவானை பார்த்தோன்னா விஷ்ணு பகவான் இடையில ம மறிக்கிறார் மறித்து சண்டை போ கேட்குறாரு கேட்டவொன்னே நீ என்ன ஜெயிச்சிட்டு போ அப்படின்ட்டு போகிற மாதிரி இதை கொண்டி நான் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்டாலும் விடவே மாட்டார் விடவே மாட்டேன்னா விஷ்ணு பகவானையே எதுக்கிற அளவுக்கு ஆகிடுது அங்கே ஒரு தர்க்கம் உருவாகுது அப்போ ஒரு சண்டை வந்து உருவானோன்னே நீ என்ன யாரும் நம்ம நான் ஒரு பரமான் பரமாத்மா என்னையே நீ எதுக்கிற அளவுக்கு நீ இவ்வளோ துணிச்சலாக இருக்கியே பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு விஸ்வ விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணு பகவான் மிச்சு நீ இதை கொண்டு கொடுத்துட்டு நீ என்னை என்னோடய வந்துடு என்னோட என்ன என்னோடய வாகனமாக வந்துடு அப்படின்றாரு என்னோடய பெரும் பாக்கியம் இது அப்படின்ட்டு ஐயனே என்னோடய பெரும் பாக்கியம் நம்ம மன்னி தருங்கன்னு சொல்லி மன்னி தரலுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தெரியாமல் செஞ்சு தவறு தானே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அவங்க அம்மாட்ட கொடுத்து அவங்க அம்மா விடுதலை பண்ணிவிட்டு இவர் இவர் வந்துடுறாரு கேடாலவார் அப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு கான்செப்டுக்கும் எந்த மாதிரி ஒரு இது கொண்டு போயிருக்காங்க பறவை இனத்துக்கும் அவ்வளோ பலத்தை கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் விஷ்ணு பகவான்கிட்ட இது பண்ணுற மாதிரி விஷ்ணு விஷ்ணு பகவானை ஜெயிக்க நிகருக்கு நிகராக நின்று ஜெயிக்கிற மாதிரி ஜெயிக்கலை பட் நிகருக்கு நிகராக நின்று சண்டை போடுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் தான் வா வாகனமாக போகிறாரு அவர் பெரிய தெருவடியாக வர்றாரு ஹனுமான் வந்து ஈஸ்வரனோட அம்சம் அவர் இங்கேயே இருந்துடுறாரு பூமியிலேயே சரியா இது சில சமயங்களில் நன்றி கடனுக்காக இவர் பிரத்ய பிரதிய உபகாரம் செய்யணும்ல அதுக்காக அனுமார் வந்து ராமன் ராமதா ராம அவதாரத்தில் அந்த அவதாரத்தில் வந்து ஈஸ்வரன் அனுமான் அனுமானாக உருவெடுத்து ராமருக்கு உதவி செய்கிறார் அதுதான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 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 மிருகங்கள்ட்டையும் ஒவ்வொரு இதுகிட்டையும் ஒவ்வொரு இது எல்லார்கிட்டையும் அது எல்லா இதுகிட்டையும் ஒவ்வொரு மகத்துவம் மகத்துவம்னு இருக்குது அதெல்லாம் ஆதி காலத்தில் வடிவமைச்சிருக்காங்க இது இதுக்கு இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி இது அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னுட்டு அப்போ ஆதி காலத்தில் டைனோசர்லாம் பார்த்தாங்களே என்ன ஏதுன்னு நம்மளுக்கு என்னென்னு ஒன்றுமே புரியல பத்து பட் பார்த்து தான் செஞ்சுருக்காங்க அது தான் செஞ்சுருக்காங்க இங்கே இங்கே எலும்பு கிடச்சிருக்காங்க அது கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு தியானத்தில் நல்லாவே கிடச்சிருக்கு எது கிடைக்கிதோ இல்லையோ இப்படித்தான் இருந்திருக்கும் இப்படித்தான் தோன்றிருக்கும் இந்த படைப்புன்றது இப்படி தான் பழைய காலத்தில் இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும் அப்படின்றது இது வந்து அதாவது டைம் ட்ராவல்னு சொல்லலாம் நீங்கள் டைம் ட்ராவல்னாங்க நீங்கள் எத்தனை வருஷம் கூட அப்படியே இருந்தீங்கனாலும் அப்படியே உங்களுக்கு ஐம்
இவங்க அந்த டைம் ட்ராவல்ல பின்னோக்கி போயிருக்காங்க அந்த பின்னோக்கி போகும்போது அந்த தியான வடிவத்தில் பின்னோக்கி போகும்போது தான் அவங்களுக்கு தியானத்தில் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் மிருகங்கள்லாம் வாழ்ந்துருக்கு அப்படின்ற ஒரு கற்பனையெல்லாம் கற்பனா சக்தியெல்லாம் வரவே தான் இதெல்லாம் வடிவ வடிவமைச்சிருக்காங்க யானையும் துதிக்கை ஆலி அந்த இது மகரம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து கற்பனையாக வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வர்றது தாட் இத்தனை பற்பள்ளி இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் வரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு இதில் கூட ஒரு கற்களை கூட அப்படியே ஒரு டைனாசியில் முதுகு முதுகா முதுகில் அப்படியே பல்லு பல் பல்லு விழா இருக்க மாதிரிலாம் காமிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்குது நிறையவே எக்கச்சக்கமான இதெல்லாம் டைனாசோர்ஸ்லாம் நிறைய நம்ம இதெல்லாம் இதில் வடிச்சு வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த ஒரு கற்பனா சக்தியெலாம் வந்து கலந்த கலப்பு மிருகங்கள் இதெல்லாம் வந்து கற்பனா சக்தி அவங்களுக்கு எப்படி இருந்ததெல்லாம் கிடைச்சதுனாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு அபூர்வமான தியான சக்திகள் தான் உச்ச நிலையை தொடத்தோட அவங்க அற்ப அதி அற்புதமானது இதெல்லாம் அவங்க நினைவுகளுக்கு வருது அதை அப்படியே இந்த அந்த மாதிரி இந்த அந்த மாதிரின்னு வர்ணனையாக எழுதிடுறாங்க அந்த வர்ணனையோட இது தான் வந்து சிற்பிகள் வடிவமைக்கிறாங்க இது தான் காரணம் சரியா இது புரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு என்னென்னமோ பேசிகிட்டு போயிட்ருக்கோம் சரியா அது மாதிரி தான் எல்லாமே அந்த பரமான துகள்ன்றது வந்து ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாதது சரியா ஒரு குண்டூசி முனையில் பதிமூணு லட்சம் உட்காரும் அணு துகள்னாக்க அது அந்த பதிமூணு லட்சம் அணு துகளும் ஒரு க்யூப் அது ஒரு க்யூப் பண்ணும்போது அந்த ஒரு க்யூபே கண்ணுக்கே தெரியாது அதை அந்த அந்த க்யூபை அணு க்யூப் அணு துகள் அந்த க்யூபு அது எட்டு கொண்டது ஒரு சூரியன் உள்ளுக்குள்ளே அந்த கீத்து வழியாக வருது பாருங்கள் அந்த ஒளி ஒளியில் வர பரவுற துகள்ன்ற மாதிரி ரத துகள் அப்புறமேலு அப்படியே ஒன்று ஒன்றா வரும் இந்த அயாதிபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ரத துகள் நுண்மணல் அப்படின்ட்டு வரும் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் நுண்மணல் நுண்மணல் எட்டு கொண்டது குழந்தை மயிர் குழந்தை மயிர் எட்டு கொண்டது ஒரு ஈர் எட்டு எட்டு ஈர் கொண்டது ஒரு பேன் ஒரு எட்டு எட்டு பேன் கொண்டது ஒரு எள்ளு எட்டு எள்ளு கொண்டது ஒரு நெல் எட்டு நெல் கொண்டது ஒரு விரல் அப்படின்ட்டு வருது அப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த ஒரு விரல்னும் போது எட்டு விரல் கொண்ட ஆறு விரல் கொண்டது கால் மூலம் பன்னெண்டு அப்படின்னும் போது விதஸ்தி விதஸ்தி இரண்டு கொண்டது மூலம் தச்சு மூலம் அப்படின்றாங்க இப்போ நம்மளுக்கு முழக்கோல் இப்படி கிடைக்குது இதுதான் வந்து அந்த துகள்லேருந்து எடுக்கிறாங்க இதுதான் வந்து கடவுள் துகள்ன்றது அந்த துகள்லேருந்து தான் கொண்டு வராங்க இதை தான் நம்ம கர்ப்பகுடிக்கு ஆயாரி பொருத்தத்துக்கு முழக்கோள் அளவு எடுக்கிறோம் ஆயாரி பொருத்தனா கால் புறவாய்க்கு எடுக்கிறோம் அந்த கால் புறவாய்க்கு மட்டும்தான் அந்த க அந்த பொருத்தம் பார்க்குறோம் அது அந்த பொருத்தம் தான் இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி ஆயிரம் ஆயிரம் காலத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கோயில்கள்லாம் இன்றைக்கி நிலச்சி நிற்கிதுனா தான் காரணம் நல்லபடியாக நல்லா எண்ணத்தோட நல்லா இதுவாக நிலச்சி நிற்கிறதுக்கு அளவு அளவுக்கு பொருத்தம் எல்லாம் நாலு நட்சத்திரம் திதி எல்லாத்தையும் பார்த்து கட்டவே தான் இன்றைக்கி நிற்கிது சரியா இன்றைக்கி உலகம் பூரா ஆண்ட தமிழன் அப்படின்னும் போது சிவனோட வடிவத்திலே எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டு போயிட்டான் இதுதான்டா உலகத்தோட இயக்கமே இதுதான் அப்படின்ட்டாப்பார் அப்படின்னு போது யாராலையும் மறுக்கவே முடியாது என்ன இதெல்லாம் எழுநூறு வருஷம் அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இப்படி எழுதிட்டு போகலாம் எழுதிட்டு போயிடலாம் ஆனால் இதெல்லாம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆண்ட தமிழர்கள்லாம் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே போயிட்டாங்க அப்போ அவ்வை பாட்டிக்கு எப்படி தெரிஞ்சது கடுகை க அதாவது அணுவை துளைத்து குறுகத்தரித்து ஏழு கடலை புகுத்தி ஆக்கல் குரல்னு இருக்குன்னாக்க அதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அது ஏழு கடலை புகுத்தலாமா அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்போ ஏழு கடலுமே அந்த அணு துகள்களால் தான் சேர்ந்துருக்கு அப்போ அந்த ஏழு கடலுன்றது மூணில் முக்கால் பங்கு முக்கால் பங்கு கொண்டது தான் தரையாக த தண்ணியாக இருக்குது கடல் கால் பாகத்தில் தான் வந்து தரையாக இருக்குது அந்த கால் பாகமும் ஐஸ் ஐஸ் கியூப் அது இதுன்னு லோட்டு லோஸ் கூட போனாலும் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் நீரும் தர வந்து இது முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் இல்லை சாரி இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் இத்தனை கோடி பேர் வாழ்கிறோம் நம்ம சரியா இத்தனை கோடி மக்களும் வாழ்கிறோம் அப்போ முழுசாக இருந்தால் என்ன ஆகும் பாருங்களேன் அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது இமயமலை மாதிரி எவ்வளோ பெரிய ஆழங்கள்லாம் டெப்த்து தான் இருக்குது கடல் உள்ள மேடு பள்ளங்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு இதை தான் நம்மளுக்கு குளோபல் பார்க்குறதுக்கு பார்க்கும்போது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரு நீள் வட்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து சூரிய வெடிப்புலேருந்து துகள் துகளாக வெட்டிச்சு செதறி ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைஞ்சி அதுலேருந்து உருவானது தான் வந்து இந்த உலகத்தோட இயக்கம் ஸ்பார்க் இந்த ஸ்பார்க்ன்றது அந்த மாசுன்னுவாங்க ஈஸி ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்னாக்க 
இ அப்படின்னும் போது அது வந்து எர்த் ஆகுது மாஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது அது இந்த கியூப் ஆகுது சரியா அந்த கியூப் அந்த கியூப் கியூப் வந்து சுழற்சி ஒரு சுழற்சி தன்மைக்கு உருவாக உருவாக அது அதோடய ஸ்பீடு அதிகரிக்க அரிக்க அதிகரிக்க ஒன்றோட ஒன்று உராய்வுத்தன்மை ஏற்பட்டு அது ஒன்றோட ஒன்று இயங்கவும் அந்த உராய்வுத்தன்மைகள் இயக்கத்துக்காகுது சுழற்சிக்காகுது அது சுழற்சியால் தான் உங்களுக்கு நம்ம பூமி இப்போ சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ ஒரு நாளைக்கு அதாவது இரவு பகல் ஏற்படுத்துனாக்க சூரியனை சூரியனே எத்தனையோ எத்தனையோ மடங்கு பெருசு பூமியோட பதிமூணு மடங்கு பெருசுன்னு வச்சுக்கலாம் பதிமூணு மடங்கு பதினாலு மடங்கு பெருசு அப்போ அதை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே சுற்றி வருதுன்னா பூமி அப்போ அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம அதில் நிற்கிறோம் அது நம்ம எப்படி நிற்கிறோம் எல்லாம் வீடெல்லாம் கட்டுறோம் அப்போ ஒரு ஃபேனில் சு சுற்றுற ஃபேனில் நம்ம நின்னா எங்கேருந்து போய் விடுவோம் சொல்லுங்க ஒரு ஃபேனில் ஏதோ ஒன்று ஓட்டுறோம் அது சுற்றுற ஸ்பீடுக்கு தூக்கி அடிக்க எங்கேயாவது இல்லையா அந்த மாதிரி நினச்சிங்க இந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தியால் தான் நம்ம இருக்கோம் இல்லைன்னா நம்ம ஓசனுக்கு மேலே போயிட்டிங்கன்னா அந்த படலுக்கு மேலே போனீங்கன்னா நீங்களாம் மறப்பீங்க முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஓசன் படலம் தான் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லைன்னா டேரெக்டாக நம்மளுக்கு சூரிய கதிர்வீச்சு வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக படும் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது யோசிக்கணும் அவ்வளோ இருக்குது என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றும் எடுத்து சொல்கிறேன் என்ன ஏது பொருத்தங்கள்லாம் என்ன ஏதுன்றத ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கிற என்னோட வாய் வழியாக வர்றதுலேயே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் நான் சொல்ல 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 ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் கோயில் பொருத்தம் எப்படி பார்க்குறது என்ன ஏதுன்றத எதையும் நோட்டெல்லாம் பார்க்கணும் அவசியம்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படியே அட்ட அப்படியே டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இது இதையும் வகுத்து பார்ப்பேன் இது இதையும் கூட்டி பார்ப்பேன் இது அம்பா இது அம்பா இதாக இதான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அது எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் நம்ம போது எனக்கு அத்தபடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ தான் இதுதான் 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 அப்படின்ட்டு இதே இதே இந்த அளவுக்கு கழிக்கணும் அப்படின்ட்டு போட்டு போட்டு பழகிடுச்சு அது மாதிரி தான் அது மாதிரி படிப்பும் அந்த பொருத்தங்களும் சரி கோயில் கட்டட கலைகளும் சரி வரண பணியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் நான் கற்று மிகைப்படுத்திக்கிறது நம்ம நம்மளுக்குள்ளே இருக்க திறமைகள் நம்மளே மிகைப்படுத்திக்கிறது நீங்களும் மிகைப்படுத்திங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க திறமையை வெளில கொண்டு வாங்க ஏன் இது இது பண்ணுறீங்க அது தான் நான் கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு அது தான் என்னோடய எதிர்பார்ப்பு புரியுதுங்களா முழுசாக கேளுங்க கேட்கவே மாட்டுறீங்க இதெல்லாம் கேட்காம நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ ஏதோ பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க புரியுதுங்களா அவங்கவுங்கக்கிட்ட இருக்க டேலண்ட்லாம் வெளில கொண்டு வாங்க அதுக்கு தான் போராடுறேன் வேறு எதுக்குமே இல்லை புரியுதுங்களா சொல்கிறேன் எல்லாம் வரும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னா நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கு எல்லாருக்கும் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு கேள்வி கேட்குறேன் அப்போ அந்த நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு நான் இருக்கேன் ரெடியாக இருக்கேன் யார் கேள்வியார் யார் என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் நான் பதில் சொல்கிறேன் நான் தான் யாராக இருக்கேன் நீங்கள் பயப்படுறீங்க ஆ எதுக்காக பயப்படுறீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க ஏன்னா அத்தனையும் ஓடிட்டுருக்கீங்க அத்தனை பரம்பரை பரம்பரையாக ஓடிக்கிட்டுருக்கேன்ட்ட என் ரத்தத்தில் ஊறி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்னும் போது எதுக்கும் பயப்படணும் தேவையில்லைனா தான் உங்கள் பக்கம் நிற்காது நீங்கள் தான் நில்லுங்க ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க நாங்கள் நீங்கள் எல்லாம் எடுத்து போ எடுத்து என்னன்னு கேட்போம் எதுக்கு பயப்படுறீங்க ம் இதெல்லாம் வந்து மரபு மரபுனாக்கா அப்படியே அந்த மரபு மரபு கடந்துக்கிட்டு வர்றது அணு அணு மரபணு ம மரபணு மூலமாக கடந்துட்டு வர்றது அதனால தான் வந்து தொலைஞ்சிச்சோ எனக்கு என்னன்னு தெரில ஃபிங்கர் டிப்பில் சொல்லுவேன் எல்லாத்தையுமே டக்கு 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 டக்குன்னு அடி தூள் தூள் கிளப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நடந்துக்கிட்டே பேசிகிட்டே போய் சொல்லிகிட்டே இப்போ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் எழுதி இதான் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்னோடய இது ஏன்னா சொ இதை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி நான் இது காட்டு காட்டுறேன் இல்லை எத்தனையோ பேருக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லோரும் பார்த்துருக்கீங்க எதுவுமே எதாக இருந்தாலும் அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு போவேன் அதுதான் அதனால தான் சொல்ல வரேன் அவங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க திறமைகள்லாம் வெளில கொண்டு வாங்க என்னோட திறமைசாலிகள்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க ஏன் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க வாங்க வெளியில் வாங்க வெளியில் வந்தால் தான் எல்லாருக்கும் புரியும் ஒரு பூ வந்து அந்த அந்த ப்ளவுசம் அந்த அந்த பூ வந்து அது மலர்ந்தால் தான் அதோடய வாசம் வெளியில் தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி தான் வாழ்க்கைன்றது அவங்கள்ட்ட இருக்க திறமைகள்லாம் வெளில கொண்டு வாங்க ப்ளீஸ் ஓகே இதை முழுசாக கேளுங்க கேட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் பை சான்ஸ் யாரும் கேட்கலன்னா கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் என்ன என்னென்னமோ பேசியிருக்காரு நிறையா பேசியிருக்காருன்னு கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க அப்புறமே தான் தெரியும் இனி ஆயாதி பொருத்தம் ஆயாதி பொருத்தம் ஆயாதி பொருத்தம்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க நான் என்னத்த சொல்ல எவ்வளோ சொல்லணும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எத்
இருக்கிறவங்க எப்படி கணிச்சிருப்பாங்க இதே மெட்ராஸில் மூணு வேலையும் வந்து காலையிலையும் காலையிலையும் சாயங்காலம் வந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு போகிறாப்ல சூரிய தரிசனம் பண்ணுறாப்ல அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ டேலண்ட் என்ற பிரச்சனைலாம் நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்காங்க பழங்காலத்து சிற்பிகள் நம்மளாம் யார் அவங்க முன்னாடி சும்மா ஜுஜிபி அப்படின்ற மாதிரி நம்மளாம் அவங்க முன்னாடி ஜுஜிபிங்க சும்மா ஃபிலிம் காட்டிட்டு அலையிறோம் இல்லையா உண்மை அதுதான் வேறு எதுவுமே இல்லை போலியான வாழ்க்கை புரியுதா அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நம்ம மண்டகனாந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் கடை கடை நல்லது செய்வோம் எல்லாேருக்கும் நம்ம நல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பாருங்கள் அதை விட்டுட்டு சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் இதே இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது பணம் பணம் பணம்னாக்க பணம் வந்து என்ன எதுவுமோ கொல்ல கொல்ல நோய் வந்து கொண்டு போகுது என்னத்தை யார் யார் எவ்வளோ என்ன என்ன பண்ணாங்க எது தான் எல்லாரும் விட்டு விட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக ஊசி கா வாராது கிடைக்கான் ஓகே எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பார்த்துங்க பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு செப்பரேட் பண்ணுறோம் செப்பரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் எவ்ரிபடி எல்லோருக்கும் ரொம்ப நன்றி வேறு ஏதாவது இதில் மனசு புண் பண்ணுற மாதிரி புண்படுத்துகிற மாதிரி பேசியிருந்தால் ம புண்படுத்துகிற மாதிரி பேசலாம் எல்லாேருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் தவிர இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துங்க ரொம்